इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी इसकी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसीज का यूज होता है जो पीसी होती हैं पीसीबीज होती हैं उनमें आईसी का यूज किया जाता है आईसी का काम क्या होता है फास्ट प्रोसेस करना ठीक है फास्ट प्रोसेसिंग करती है प्रोग्रामिंग करती है क्योंकि आईसी में प्रोग्रामिंग होती है तो उससे वो क्या कहते हैं उसके थ्रू उनके प्रोसेस होते हैं जो भी फंक्शन होते हैं और जो भी प्रोसेस करना होता है आईसी के थ्रू होते हैं तो कुछ टाइम से इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल चल रहा है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स हर एक चीज में आ रही है और उसमें जो मेन चीज होती है वो होती है आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ठीक है क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक तो इसकी रिलेबिलिटी है ठीक है ना और इसकी जो पावर डिसिपेशन है वो भी लो है लो वेट है वेट उसका बहुत लो है उसकी कॉस्ट भी कम है और कपल करना इजी है इजी टू कपल है किसी दूसरे चीजों के साथ कपल करना उससे इजी है क्योंकि आईसी बहुत छोटी सी होती है और उसमें इतने फंक्शन होते हैं इतनी प्रोग्रामिंग होती है इतनी छोटी सी आईसी में कि वो हर चीज को सेटअप प्रॉपरली कर लेती है ठीक है ना तो इसको इजीली परचेज करना इजी है इसकी वॉल्यूम कम है तो बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं बहुत इंटेलिजेंट वर्क करती है हाईली वर्क करती है हाई इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग प्रोवाइड करती है तो जो आईसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करती है इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी में आ, कुछ टाइम बाद ट्रांजिस्टर्स भी आ, लगने लग गए थे ठीक है जो ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था जो इन्वेंशन की थी ट्रांजिस्टर की वो विलियम बी शॉक्ली ने की थी और वेल्टर एच बैटलेन ने और जॉन बेल्डन ऑफ बेल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज में जो थे उन्होंने की थी और उन्होंने डेवलप किया था एक आईसी को जिसमें ट्रांजिस्टर था ठीक है ना तो जो आईसी की जो जनरेशन है बहुत सारी जनरेशन निकल चुकी हैं जो फर्स्ट आईसी बनी थी वो 1960s में बनी थी ठीक है ना 1960s में लेकिन उससे पहले इसकी फोर जनरेशन निकल चुकी थी उसमें क्या क्या था आईसी की जो फोर जनरेशन थी जो फर्स्ट आईसी नाइनटीन सिक्सटीज में थी और फर्स्ट जनरेशन थी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एस एस आई जो दूसरी जनरेशन आई थी वो थी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यानी एम एस आई थर्ड थी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी एल एस आई फोर्थ थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो कि थी वी एल एस आई और उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन है वो थी अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यू एल एस आई तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे इनके जो इंस्ट्रक्शन है काम करने की स्पीड है उसमें भी इंप्रूवमेंट होती गई ठीक है ना स्मॉल स्केल से मीडियम मीडियम से जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर के आईसी नाइनटीन में आई थी उस आईसी में ट्रांजिस्टर था ठीक है ना तो इसमें क्या है कि अगर इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ इयर्स यानी कि 1961 से लेकर 1997 तक इयर्स और जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक चिप में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ने जैसे जैसे इयर्स बढ़े थे वैसे वैसे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स भी बढ़े थे क्योंकि तो मैंने क्या कहा है कि नाइनटीन में एआईसी जिसमें ट्रांजिस्टर था ठीक है जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था ठीक है और उसके बाद इनमें डेवल ईयर बाय ईयर इनमें डेवलपमेंट होती गई और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो उसमें कंपोनेंट यानी कि आईसी में छोटे चिप में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होते गए ठीक है डेवलपमेंट होती गई देखिए जो फिफ्थ जनरेशन थी ना यू एल एस आई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें थ्री मिलियन डिवाइजेस को एक सिंगल चिप में लगाया गया था थ्री मिलियन डिवाइजेस को एक सिंगल आईसी चिप में लगाया गया था और आईसी आपको पता ही है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है लाइट वेट होती है बहुत ही ज्यादा उसे कैरी करना इजी है ठीक है ना और क्या हो रहा है कि इसका जो ग्राफ है ऐसे शो इसका जो प्रिडिक्टेड किया गया है कि इस तरह से बड़ा है जैसे जैसे इयर्स बढ़ते गए वैसे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक चिप में वो भी बढ़ते गए जैसे ये देखिए ये नंबर ऑफ इयर्स दी गई जैसे जैसे इयर्स बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ चिप्स भी बढ़ रहे हैं लेकिन ये प्रिडिक्टेड ग्राफ है एक्चुअल ग्राफ इसका ये वाला है ये इसका एक्चुअल ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो स्केयर है जब रेक्टेंगल बोले स्केयर बोले 
ये जो हमारा रेक्टेंगल है स्केयर है जो भी आप लोग यहाँ पे वो इंटेल इंटेल का आ, ये पेंटियम P5 था 1993 में जो आया था इसमें 3.2 मिलियन डिवाइसेस थे 1993 की बात हो रही है और उसके बाद 1993 में यहाँ पे 91 से 94 के बीच में 93 में इसमें 3.2 मिलियन डिवाइसेस थे नेक्स्ट ये जो सर्कल डॉट शो रिप्रेजेंट हो रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेल का पेंटियम P6 जिसमें 1996 में 193 से 196 में ठीक है ना फोर चार के बीच यहाँ पे 96 में कम से कम सिक्स मिलियन डिवाइसेस लगाए गए थे एक सिंगल चिप में जैसे जैसे इयर्स में डेवलपमेंट हो रही थी वैसे वैसे इसमें भी डेवलपमेंट हो रही थी ठीक है वैसे ही आईसी में भी डेवलपमेंट हो रही थी और जो आईसी में जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो भी बढ़ रहे थे और इनके क्यों बढ़ रहे थे ताकि उनकी प्रोसेसिंग और ज्यादा अच्छी हो सके वो और ज्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सके पहले क्या हो रहा था कि सिलिकॉन सीम का यूज किया जाता सिलिकॉन सीम ठीक है रियल आई में यूज होते हैं ठीक है ना हाई परफॉर्मेंस सीन्स की और कॉस्ट एफिशिएंसी जो जो कॉस्ट थी कॉस्ट भी बहुत ठीक थी इनकी कॉस्टली नहीं थे ज्यादा और वीएल सर्किट्स में इनका यूज किया जा रहा था इसमें क्या होता था कि बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर है इंटीग्रेटेड सर्किट में सिंगल चिप में शो किए गए थे अब देखिए जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बनाया उसी के अकॉर्डिंग अब बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होती गई उस टाइम में ये 35 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में एग्जीक्यूट कर रहा था 35 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में एग्जीक्यूट कर रहा था लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी उसकी स्केलिंग की उसकी प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ी तो उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को डेवलप करना जरूरी था उसके बाद बाय सी कॉम बाय सी कॉम ये है बाय सी कॉम का यूज किया जाने लगा ठीक है ना सीमोस पहले सीमोस था फिर बाय सी कॉम आ गया इसमें क्या हुआ जब बाय सी कॉम आया ये क्या है कि ये एक सिलिकॉन टेक्नोलॉजी थी ये भी इसमें इसका जो रेट था इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का वो हंड्रेड मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड था क्योंकि ये 100 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में एग्जीक्यूट कर रही थी ठीक है इसके बाद और भी टेक्नोलॉजी आई जैसे कि गैलियम अर्सिनाइड ये बाय कौन कल ये जी ए एस गैलियम अर्सिनाइड ये इसकी टेक्नोलॉजी आई ठीक है ना इसमें आ, इसमें भी ऐसे हाई स्पीड था इसकी भी फास्ट डिजिटल प्रोसेसिंग थी हाई स्पीड लॉजिक था जैसे जैसे हम जनरेशन में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप क्या करते हो न्यू फोन न्यू सेल फोन आ रहे हैं न्यू फीचर्स आ रहे हैं और ऐसे फीचर्स आ रहे हैं कि शायद आपने आपके पुराने फोन में ना हो आप न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो सेम ऐसे ही आईसी में भी हुआ आजकल क्या हर मंथ एक न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है फोन में न्यू फीचर्स आ रहे हैं ऐसे फीचर्स ही आपको चाहिए आप इतने एक्साइट होते हो उस फीचर्स के लिए कि आप उन फीचर्स की वजह से तो फोन बदलते हो अदरवाइज कॉल तो सभी फोन कर रहे हैं अगर आप बटन वाला फोन ले रहे हो कॉल तो उससे भी हो रही है फीचर्स की वजह से हम फोन बदलते हैं तो फीचर्स आते हैं सिक्योरिटी आती है इस वजह से हम फोन बदलते हैं ऐसे ही हम पहले कंप्यूटर पे काम करते थे फिर छोटे लैपटॉप आ गए हाई स्पीड हाई प्रोसेसर आ गए हैं तो उस पर वर्क करने लग गए हैं इस तरह से आईसीज में भी इंप्रूवमेंट हो रही है मदरबोर्ड कंप्यूटर मदरबोर्ड होता है ना तो क्या होगा लैपटॉप में और उसका कॉम्पैक्ट साइज हो गया और उसकी प्रोसेसिंग हाई हो गई ठीक है ना जैसे जैसे हम इंप्रूव कर रहे हैं लैपटॉप और ज्यादा अच्छे आ रहे हैं अब डेली आपको नए फीचर्स जानने में मिलते हैं ऐसे ही आईसी में भी हुआ ठीक है पहले सीमोस था फिर बाई सीमोस आ गया फिर जी ए एस यानी गैलियम अर्सिनाई टेक्नोलॉजी आई ये उससे भी ज्यादा सिग्निफिकेंट थी हाँ, अल्ट्रा हाई स्पीड थी इसकी अल्ट्रा हाई स्पीड लॉजिक थी फास्ट डिजिटल प्रोसेसिंग थी ठीक है और इसमें इसमें क्या था कि ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी थी इसमें ये रिसीविंग का काम भी करता था और ट्रांसमिटिंग का काम भी करता था लाइट को रिसीव भी करता था ट्रांसमिट भी करता था जो गैलिमियम अर्सनाइट है इसमें सिलिक कम्बिनेशन था जो सिलिकॉन का और जो डिजाइन था उसका कॉम्बिनेशन था तो ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी आई थी उसके बाद 
एक आई जैसे ये सीमोस पहले थी फिर बाय सीमोस गलीमिनियम अर्सनाइट और ये आई एनमोस थी और ईसीएल अलग अलग टेक्नोलॉजीज थी अब देखिए अगर हम वीएलएसआई की बात करें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो कि सिलिकॉन बेस्ड है इसमें बाय बाय सीमोस बी आई सी एम ओ एस और इंक्लूड करता है और गैलेनियम अर्सनाइट जी ए एस भी इंक्लूड करता है लेकिन ईसीएल जो बेस टेक्नोलॉजी है वो वीएलएसआई इंक्लूड नहीं करती है और ये देखिए ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग टेक्नोलॉजीज को और ये क्या है प्रोपोगेशन डिले गेट है जो प्रोपोगेशन डिले आता है गेट पे और जो हम ट्रिगर करते हैं ना गेट्स पे उसके पे और ये पावर डिसिपेशन है इसकी पावर डिसिपेशन दी गई है हंड्रेड न्यू वॉट टेन न्यू वॉट हंड्रेड न्यू वॉट वन मिली वॉट ऐसे और ये इसकी नैनो सेकेंड पिको सेकेंड इस तरह से उनकी डेवलपमेंट हुई उनके पावर्स में उनके प्रोपोगेशन में उनके गेट ट्रिगर में हर चीज में स्पीड में टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट चल रही है थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू